مجموعی طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی موضوع کا انتخاب کریں جو بھی موضوع منتخب کریں مجالس کو اسی کے اطراف میں رکھیں بہت زیادہ ادھر ادھر نہ جائیں کسی نے مجھے ایک دفعہ سنا ہے کہنے کا کہ پاکستان سے باہر بہت کسی نامی گرامی صاحب کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے عنوان رکھا عقائد امامیہ اشرے کے لیے تو وہ کہنے لگے کہ میں اور ایکسائٹیڈ ہو گیا کہ بھائی پہلی دفعہ کسی نے اشرے کے لیے عقائد کو موضوع رکھا ہے وہ خود ڈاکٹر تھے ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو کہنے لگے میں اور ایکسائٹیڈ ہو گیا اور میں نے کہا یہ تو میں نے ہر صورت میں کرنا ہے میں نے اپنی شپس کو چینج کیا ادھر سے ادھر کیا تاکہ مجھے ہر صورت میں وہاں نائف پہنچنا ہے کہنے لگے کہ انہوں نے دس دن میں سے ایک دن پندرہ منٹ کے لیے تقریباً عقائد پہ بات کی ناانصافی ہے آپ ایک ٹاپک رکھ رہے ہیں ٹاپک کو پھر کیوں رکھا تھا دکھانا کہ نہیں رکھنا چاہیے ٹاپک کو رکھیں تو پھر اس کے اوپر بات کریں اس کے اوپر فوکس کریں یہ ہماری کہنے والوں کی بھی ایک مشکل ہے کچھ کہنے والوں کی اور سننے والوں کی بھی مشکل ہے فوکس نہیں ہے چاہتے ہیں ادھر سے ادھر چلتے رہیں فوکس ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں تو یہ ان کی مشکل بھی ہے بارہ تو ہم نے کوشش کی کہ اس مسئلے کے اوپر ارائز پیش کریں کہ اہل بیت اطحاد کی تعلیمات میں ذہنی دباؤ ذہنی پریشانی اس کو انگلش میں مثلا انگزائٹی بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اس کو ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں ایک معنی میں جو بعد میں اور خطرناک انتہائی خطرناک بیماریوں کی طرف جاتی ہیں یہ روٹ کاز ہے جیسے فزیکل بیماریوں کے اندر کہتے ہیں شوگر ایک مدر آف ڈیزیز ہے یہ ہو گیا تو ناؤز باللہ تعالیٰ پھر ایک مصیبتوں کی لائن لگ جاتی ہے سوائے کہ انسان سنبھال لے یہ جو ٹینشن ہے یہ مدر آف ڈیزیز ہے سائیکالوجی کی یہ ایک دفعہ لگ جائے پھر ڈپریشن پھر ایکیوٹ ڈپریشن اور پھر اس کے بعد پھر نہیں معلوم کہاں سے کہاں ناؤز باللہ تعالیٰ اس سے بچنے کے لیے اہل بیت کی تعلیمات میں کیا ہے اس کے اوپر ہم نے اشارت ان ظاہر بہت ہم بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہیں ظاہر جتنا بھی ہم سے ممکن تھا اس کو عرض کرنے کی کوشش کی اور اس میں ہمارا جو کل مین پوائنٹ تھا وہ یہ کہ آپ کی اور میری زندگی میں اس ڈپریشن کے انگزائٹی کے حملے سے پہلے غیر مادی لذت غیر مادی مزہ کو لینے کے لیے چینل بنے ہوئے ہوں پہلے سے کوئی ہو اور یہاں پہ میں شاید تھوڑی سی بے رب لگے کہ نہیں عرض کرتا چلوں ہم لوگ جب طاقت میں ہوتے ہیں تو دوسرے انسانوں کی اہمیت کو بھلا دیتے وہ ہمارے لیے اہم نہیں ہوتے پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم ان کی محبتوں کے محتاج ہوتے ہیں جن کو ہم نے دور کیا تھا طاقت کے زبان یہ کیا ہے ماخت ہے اگر خدا نے ایک رشتہ دیا ہے اس رشتے کے پیچھے کوئی راز ہے جو خدا نے دیا ہے خدا اتنا اس معاملے کے اندر گویا سینسٹیو ہے تو وہ کہتا ہے ہمسائے کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے اب وہ ہمسائے تھی کہ دوسرے گھر میں رہ رہا ہے میرے سے اس کا زیادہ تعلق نہیں ہے نہیں خدا نے کہا فرمایا اس کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے تو میں انسانوں کو اپنے آپ سے سوائے کہ دین دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو انسانوں کو صحیح رکھنا ہے اس رشتے کو سنبھالنا ہے اور اس رشتے کو سنبھالنے کے لیے جو بہترین کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے اور خدا کے رشتے کو سنبھالنا ہے جو اس کو سنبھالے گا خدا اس کو بھی سنبھالے گا اور میں نے عرض کیا کوئی یہ نہ سوچے کہ میں آج طاقت میں ہوں مجھے کسی کی کیا ضرورت اصل یہ جملہ شیطانی جملہ ہے کہ مجھے کسی کی کیا ضرورت اور یہ بڑے اکڑفوں رکھنے والے لوگوں سے آپ سنیں گے مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے احمق ہو حقیقت یہ کہوں گا احمق ہو تم تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کتنی ضرورت ہے اور آپ تم اس گھمنڈ میں آ کے یہ باتیں کر رہے ہو کل تم دیکھنا تمہارے ساتھ ہو کیا سکتا کیا کم ہیں ایسے لوگ جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں بات میں مصیبت میں پھنسے تھے تو طاقت کے زمانے میں تھوڑا سا ہمبل رہو حتیٰ ان کو بھی اپنے سے دور مت بھگاؤ جن کی تمہیں فیوچر میں بھی کوئی ضرورت نہیں پڑنے والی خدا جانتا ہے کس کو کیا ہونے والا ہے بلا کر وہ اچھا ضرورت نہ بھی پڑے بندہ خدا نہیں ہے کیا اگر خدا مجھے چاہتا ہے اور میرے دل سے نزدیک ہے تو بھئی اس کو بھی تو چاہتا ہے اس کی بھی تو دل سے نزدیک ہے یہ کیا بات ہوئی کہ خدا میرا تو بہت خیال رکھے گا اور ناؤز اللہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں کیوں بھائی آپ کو میرا خدا سے کوئی خاص رشتہ ہے کہ اس کا نہیں ہے وہ بھی اتنا ہی خدا کا بندہ ہے تو اس, اس کو خیال کریں سب سے پہلے اس کو خیال کریں کہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں 
ऐसे कुछ चैनल्स बने हुए हों जिसमें खुशी मादे से ना आए मटीरियलिज्म से ना आए नॉन मैटर से आए और उसके लिए मैंने अर्ज़ किया आइन से इतबात नबी खुदा अल्लाह से इतबात कुरान इल्म इल्म हासिल करने की लज्जत ये सब चीज़ें इंसान की जिंदगी में पहले से हों अब मसला उनमें से एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दुआ का चैप्टर है मैं चंद जुमला अर्ज़ करूँगा एक और इससे मुतसिल बात में बात के सिलसिले में फिर दुआ के ऊपर एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा जरूर भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद कल परसों मैंने आपकी खिदमत में शायद अर्ज किया था कि हमें हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ मिसाल के तौर पर एनग्रेव हो जाती हैं चीज़ें जिसका फिर एक आदत पड़ जाती है उसको करना आसान हो जाता है बिल्कुल ऐसे जैसे एक आदमी हर रोज पाँच के पाँच छः किलोमीटर वॉक करता है तो किसी दिन अगर उसको दस किलोमीटर भी चलना पड़े छः किलोमीटर तक तो आसानी से चल लेता है तीन चार किलोमीटर और भी चल लेगा लेकिन किसी को आदत ही ना हो अब मुश्किल है अब बहुत मुश्किल है पहले से हमारे पास ये चीजें तैयार हो तो जब डिप्रेशन का अटैक हो नाउज बिल्ला तला कोई परेशानी एंग्जाइटी आए पहले से चीजें बनी हुई हों तो संभल जाएंगी कोई कहे जब मुश्किल आएगी तब बनाऊंगा फिर नहीं बनेगी वो फिर बहुत लेट हो जाएगा तो अभी ये नहीं हो सकता कि आप ये कहेंगे जो बातें आपने कही हैं ये मरीज के काम नहीं आएंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मरीजी से पहले करना है ये ना कि वो एक दफा मरीज हो जाए फिर ये करेगा फिर तो उसका खुराक उठाने का दिल ही नहीं चाहेगा तो मसला ही कुछ और हो जाएगा जो और कल की बात से इससे मुतसर करते हुए अर्ज करता चलू कि जो बरजक में हमें जिंदगी मिलने वाली है यानी जो नजर आने वाली है वो हमारी आदतों के ऊपर बेस करके मिलेगी एक दो दिन करने पे नहीं होगी मसल फर्ज फरमाइए आपकी एक आदत है कि आप नमाजों को फैला पड़ते हैं कब से है पता नहीं कब से है आदत बन गई है अगर नमाज गुफैला की कोई बरजखी हकीकत हुई और है इन आपको नसीब होगी क्यों क्योंकि आपकी आदत बन गई अच्छा अगर मिसाल के तौर पर ऐसा महीने में एक दफा पढ़ लेता है हफ्ते में एक आध दफा पढ़ लेता है ये बरजख में मिलने वाला है मुश्किल है आदत नहीं बनी सवाब मिल जाएगा इससे बढ़कर चाहिए तो वजूद का हिस्सा बनाना पड़ता है वजूद का हिस्सा बनाना पड़ता है तो अब इसको मैं किस तरीके से अर्ज करने की कोशिश करूं एक यानी कोशिश करता हूं देखते हैं इनशाला दुरुद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद जो कुछ हम सोच रहे हैं जो कुछ हम कर रहे हैं क्योंकि करने में सोचना भी शामिल है जो कुछ हम सोच रहे हैं कर रहे हैं तजर्बे कर रहे हैं तजर्बों से गुजर रहे हैं ये हमारे वजूद का हिस्सा बन रहा है न कि हम अलहदाए इसका सवाब अलहदाए ये हमारे वजूद का हिस्सा है मिसाल के तौर पर आप जो कुछ खाते हैं क्या ऐसा है कि जैसे आपके घरों के अंदर पानी की टंकी है पानी आता है टंकी में जाता है ड्रेन हो जाता है चला जाता है जो आप खाते हैं वो ऐसा होता नहीं ये जो आप खा पी रहे हैं फिजिकली ये आपके वजूद का हिस्सा है आपको जो बीमारियां लग रही हैं वो आपके वजूद से अलहदा है ना मुझे एक बंदा मिला फौत हो गया फिर बाद में कोई ना आए बार बार पूछे कहा है खाए उसने मेरी नब्स थामी और पैंतालीस साल उस वक्त मेरे ख्याल में कोई मेरी उम्र होगी पैंतालीस पचास साल के करीब जितनी बीमारियां मुझे लगी थी एक एक करके सब बता दें कि किस एज में कौन सी बीमारी लगी थी कितनी गहरी गई भी ना भी था तो ये समझ लो ये सब कुछ स्टोर हुआ हुआ है हमारी बॉडी के ऊपर जो बीमारियां हुई थी जो खाया हमने जो नहीं खाया जो कुछ भी किया सही है रूह भी ऐसे ही है जो कुछ हम कर रहे हैं जो कुछ हम कर चुके हैं जो कुछ हम सोच रहे हैं ये सब हमारे रूहानी वजूद का हिस्सा है ये हमारे रूहानी वजूद का हिस्सा है अब इसमें खुदा ना करे अगर वीकनेसेस पहले से हैं और कोई मुश्किल आ गई तबाही हो गई पहले से आप स्ट्रांग हैं 
آپ کی بچت کا امکان بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ پہلے سے وہ انسان ہیں جس کو دوسروں کو خوشی دے کے خوشی ہوتی ہے وہ آپ مصیبت میں پھنس جائیں تو کیا کریں کسی کو خوشی دیں چاہے آپ مصیبت میں اس سے آپ کو کیا ملے گا آپ کو سکون ملے گا کیوں کیونکہ آپ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ آپ دوسروں کو خوشی دے کے خوش ہوتے ہیں اس طرح آپ کا وجود اندر ہی اندر چل رہا ہے صحیح ہے تو جتنا آپ ابھی محنت کریں گے آگے بڑھتے چلے جائیں گے اب اس کو میں اور زیادہ اچھا کروں گا لیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا ٹائم سے بہت رہے گا بس ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا آپ ماشاء اللہ بہت غور سے سنتے ہیں تو دیکھیے جو بھی آپ کی معنوی زندگی ہے وہ آپ کے معنوی وجود کا حصہ ہے خدا نخیر نعوذ باللہ اگر میں نے کوئی نماز قضا کی یہ بھی میرے وجود کا حصہ ہے یہ بھی میرے معنوی وجود کا حصہ ہے پھر وہ اس کو ہماری روایات میں بہت خوبصورت ایک تعبیر کہی ہے روایت میں فرمایا کہ تم جو بھی کوئی کبھی خدا نخیر نعوذ باللہ گناہ کرتے ہو تو تمہارے وجود پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے قلب کے اوپر اس سیگمنٹ کو قلب کہتے ہیں جس پہ سب کچھ اسٹور ہوتا ہے وہی پروسیسنگ بھی کرتا ہے اسپریچل پروسیسنگ اس کو میں کل کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں آپ کا وقت نہیں لوں گا تو روایت میں فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے کل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے سیاہ نقطہ بننے کا مطلب کیا ہے وہ جگہ ڈیمیج ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے اگر اس کے پاس ہنڈریڈ پوائنٹس کی اسکل تھی اسپریچل پروسیسنگ کی رائٹ ڈیسیشن کی اب نائنٹی نائن رہ گئی ہے کیونکہ وہ جگہ ڈیمیج ہو گئی ہے فرمایا کچھ لوگوں کے کل اتنے گناہ کرتے ہیں کہ سیاہ تاریخ ہو جاتے ہیں ان میں کوئی نورانیت نہیں جاتی کیا مطلب کوئی فیصلہ صحیح نہیں کرے گا ہر فیصلہ غلط کرے گا اچھا اب جتنی اس کے اندر لائٹ ہے اتنا ہی اس کے اندر لائٹ لینے کی طاقت ہے تو اگر اس کے کل کے اوپر سیاہ نقطے زیادہ ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کو آپ سورج کے سامنے بھی کھڑا کر دو اس کے اندر لائٹ لینے کی طاقت ہی نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ بعض لوگ معصومین علیہ السلام کے برابر میں چل رہے ہوتے ہیں اثر نہیں دیتے کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو تاریخ کر چکے ہوتے ہیں تو راستہ کیا ہے راستہ یہ ہے کہ تاریخی سے بچاؤ اپنے آپ کو انلائٹمنٹ اندر ہو خدا کی طرف سے نصیب ہوگی یہ جو تمام ایام اور شب ہیں جیسے میں جمعے کے دن کے ریاض کیا شب جمعے کے ریاض کیا یہ سب وہ نورانیت ہے جو انسان کو دے گا اگر وہ لینے کے لیے تیار ہو اب دعا کے حوالے سے مجھے ایک پوائنٹ ارز کرنا ہے آج کے سلسلے کی یہاں پہ آخری مجلس بھی ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ ایک خلاصے تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے درود بھیجے گا محمد و آدم محمد ذہنی پریشانی کے مقابلے میں کیا چیز بچا سکتی ہے اچھا معنوی تجربہ صحیح مسٹک ایکسپیرینس اچھا معنوی تجربہ جس میں ایک لذت احساس کرے انسان یہ کب ہوتا ہے جب اس معنوی تجربے میں گہرائی ہوتی ہے ایک آدمی یوں ہی اللہ میں رحمت کرنا تھی پڑھے چلے جا رہا پڑھے چلے جا رہا اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے اس نے چند دعائیں یاد کر لی ہیں صبح کو اٹھتا ہے اللہ مرب الرازم رب القرسی ربی فنا فنا ٹھیک ہے اس میں گہرائی نہیں ہے اصل جب گہرائی نہیں ہے یہ وہ اثر نہیں دینے والا ہے اس میں وہ اثر ہی نہیں ہے اگر آپ کو معنوی تجربے کا اثر چاہیے گہرائی چاہیے اس میں اب اس کو آپ کہیں گے پانچ دفعہ گہرائی کہہ دیا گہرائی کا مطلب کیا ہے ایک روایت ارض کرتا ہوں اس میں گہرائی میرا خیال ہے سمجھ میں آ سکتی ہے ہمیں آپ کو پتا ہے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو لفظوں میں بتانا ضروری ہے لیکن پھر بھی چونکہ ہم نے بولنا ہے کل ہم سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس کا آپ نے مطلب کیوں نہیں بتایا ٹھیک ہے میں بول بھی دیتا ہوں لیکن آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا مجھے پتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن بھارت دوبارہ یہ روایت ہے ہمارے چھٹے امام سے درود بھیجے گا محمد والے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے آفت اور بلا دور ہو تو وہ کثرت سے دعا کرے اب ایک آدمی چاہتا ہے کہ آفت بلا اس سے دور ہو تو وہ کثرت سے دعا کرے ہم ایک بات پوچھتا ہوں 
आफत तो बदा दूर कैसे होती है कैसा हो सकता है कि कोई इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजारे उसको मुश्किल ना आए ये क्या दुनिया हमारी मखलूक है क्या हमारे इरादे पर चलेगी नहीं तो दुआ आफत और बला को दूर कैसे करती है आपको उस जहनी जगह पे पहुंचा देती है कि आफत और बला आपको आफत और बला लगेगी नहीं न कि दुनिया आपके इरादे पे चलना शुरू हो जाएगी आप कहेंगे सोना बन जाए सोना बन जाए मछली बन जाए मछली बन जाए ये नहीं होने वाला है ये जो कर भी सकते हैं तो वो नहीं करेंगे कभी वो पता है कि काम खराब हो जाएगा तो इस ये दुआ कैसे ही काम करती है दुआ ऐसे ही काम करती है कि अत अमहम मिन जुन व आमन मिन खौफ खौफ की जगह पे होता है खौफ एहसास नहीं करता है शब आशूर खौफ की जगह पे थे खाइफ नहीं थे खौफजदा नहीं थे हाँ तो ये एक कमाल है अब ये कमाल कैसे हासिल होता है और ये वो गहराई जो मैंने कल अर्ज की थी कि आप बेनियाजी चीज के होने में ना समझें वो तो फख्र है बेनियाज वो है जो चीजों से बेनियाज हो जाता है ये क्या कि मेरे पास अगर पांच प्रॉपर्टीज है मैं कह रहा हूं मुझे किसी जायदाद की अब कोई जरूरत नहीं अब पांच रखी नहीं है इस वजह से जरूरत नहीं ना होती फिर मैं पूछता <laughs> अभी थोड़ी है बेनियाजी चीजों से बेनियाजी है ना कि होने से भी अब अगर कोई कह मौना क्या गलत है मैं सब दे दू मैं तो एक तो मेरे कहने तो कोई देगा नहीं मुझे पता है मैं नहीं कह रहा कि दे दू दिल को निकालो यहां से दिल ना फंसा हो इसके अंदर कल चला जाए तो खुदा के सामने चिल्लाना शुरू कर दे ये क्या हो गया याद करो तुम तो कहते मैं बेनियाज हूं तब चिल्ला क्यों रहे हो फिर ये बात है इमाम ने फरमाया मंसर रहू अयुक शफ अनहुल बला जो ये पसंद करता है जिसको जो शख्स ये चाहता है कि बला उससे दूर हो फल युग सिर बिन दुआ हाँ एक साथ तो वो दुआ को कसरत से करे वो यम बगी आब्द और बंदे को चाहिए अब इमाम दुआ के आदाब इर्शाद फरमा रहा है बहुत अहम हिस्सा है मेरा ख्याल बहुत अहम हिस्सा दुआ करनी कैसे तो वह यम बगी आब्द बंदे को चाहिए कि वो ये करे अयद उ ऐसे दुआ करे बेहम मिन मजमु अपने पूरे वजूद के साथ हम कहते हैं अपने उर्दू में देखा होगा हम वो गम कहते हैं हम इरादा परेशानियां इन हम गम पूरा वजूद आपका सही इमाम कह रहे हैं बेहम मिन मजमु अपने पूरे वजूद को दुआ के पीछे लगा दे एक दफा मैं खड़ा होता हूँ मैं कहता हूँ या अब्बा आप श्री पे चढ़ रहे होंगे आप कहेंगे मसलन यानी मदद आप यहाँ पे जा रहे होंगे आप फना कहेंगे अच्छा अपने आप से पूछेगा इसके पीछे मैंने अपनी जान लगाई है नहीं विरत की तरह कहा है तक कि कलाम बन गया कब होता है जैसे इंसान मिसाल के तौर पर किसी मुश्किल में फंसता है फिर एक दफा गिड़गिड़ा के पूरे वजूद के साथ कहता है या अम्मा वो कुछ और है इमाम कह रहे हैं वही चाहिए कैसे दो आ करे बेहम बिन मजमु व कल बिन खाश इन सलाम अब अब्दुल्लाम अरे तुम जियारत पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो इधर उधर क्यों देख रहे हो जियारत पढ़ते वक्त कह रहे हो असलाम आलैक आप पे मेरा सलाम इधर उधर क्यों देख रहे हो जिसम क्यों इधर उधर हिल रहा है इमाम के सामने खड़े हो गया ऐसे सलाम करो इसलिए जारतों का असर नहीं हो रहा इसलिए हम पे जारतों का असर नहीं होता वरना अगर हम लोग इतनी मरतबा जितनी जारतें पढ़ते हैं तोज्जो से पढ़ रहे हो तो आप यकीन मानो तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएंगे हम लोग नूरानियत के हिसाब से इमाम फरमाने बेहम बिन मजमु व कल बिन खाश व शरीर खालिस अपने पूरे वजूद के साथ आजिज दिल के साथ खालिस नीयत के साथ वह बदन खाम फरमा बदन को भी कंट्रोल करो क्यों बदन को कंट्रोल नहीं करोगे फिक्र भी कंट्रोल में नहीं आएगी इसलिए मैं अभी अर्ज कर रहा था कि ज्यादा पढ़ रहे हैं वहां से खत में देखता हूँ 
میرے ساتھ بھی شاید ہوتا ہوگا خدا مجھے اس غلطی سے محفوظ کرے زیارت پر میں کیوں کھڑے ہو کیا ہو رہا ہے ادب نہیں ہے معصوم کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں زری کے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ میں زری پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے فوٹو بنوا رہے ہیں تمیز نہیں ہے کیا ہو رہا ہے یہ یہ تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے یہ اپنی کاس یہ بدتمیز ہے ہمارے اندر آئی مادہ پرستوں کی وجہ سے کیونکہ مادہ پرستوں کی زندگی میں کسی چیز کا کوئی تقدس نہیں ہے وہ ہم نے بھی سیکھ لیا اب کوئی خیال نہیں کوئی لحاظ نہیں بندے خدا وہ مادہ پرست ہے وہ خدا کو مانتا ہی نہیں وہ میٹر فزکس مانتا ہی نہیں ماورائے مادہ مانتا نہیں تم تو مانتے ہو تم کیوں ایسے کر رہے ہو تم زیادہ ڈھنگ سے پڑھو اس آپ اس دیکھیں تبھی صحیح بات ہے نا جی اب ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ہم لوگ جس طرح کھیلنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ کھیلتے رہیں گے اور ہماری ماں بھی ترقی ہوتی رہے گی نہیں ہوگی ایسے توجہ دینی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے وہ ایک بندہ تھا البتہ مجھے ڈر بعض اوقات یہ لگا رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے کہ مولانا آپ اتنا سخت کر دیتے ہیں جو جو اتنی سختی نہیں کرے تو کیا وہ ایسا نہ بھاگ جائے جی نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ بھاگ جائے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیلی ایسے ہونا چاہیے آپ کو اثر چاہیے اس طرح سے ہوتا ہے آیت اللہ سید علی قاضی کی کلاس بہت بابرکت کلاس تھی آیت اللہ سید علی قاضی کی کلاس میں آیت اللہ بہجت پہ آیت اللہ بتوا تباہی تھے آیت اللہ دس غائب شرازی تھے بڑے بڑے نامی گرامی اور رفا ان کی کلاس میں تھے تو ان میں سے کسی ایک نے پوچھا شاید آیت اللہ قاضی کی کلاس میں انہوں نے کہا کہ فنا آدمی فنا شاگرد آپ کا وہ ہر روز آتا ہے قرآن کی آیات کا کوئی ایسا مفہوم نکال کے لاتا ہے جو ہم لوگوں کی عقل میں نہیں آتا تو لگتے تھے قرآن اتر رہا ہے اس کے اوپر تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں یہ سمجھ میں آتی باتیں جو اس کو ہر روز ایک نئی چیز سمجھ میں آتی ہے تو میرے خیال میں سعید علی تھے جو میں میرے ذہن میں سے آ رہا ہے یار استاد اب چلے آپ ان کو ہٹا دیں استاد لے لیں کوئی تو استاد نے کہا کہ یہ جب پڑھتا ہے نا تو یہ دو زانوں بیٹھتا ہے قرآن کریم کو یوں ہاتھ میں لیتا ہے اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے پھر پڑھتا ہے تو رب کریم بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہاتھ میں لے کے مجھ سے مانگ رہا ہے تم لوگ چار زانوں بیٹھتے ہو چوکڑی مار کے قرآن سامنے رکھتے ہو پڑھتے رہتے ہو تو تمہیں وہ ادب کا ہے جو قرآن کے سامنے حضور کا ادب ہے اس کے اندر وہ ادب ہے خدا اس کے قرآن نازل کرتا ہے قرآن کا مطلب نازل کر دیتا ہے تم نہیں کرتے وہ ادب تم بھی وہ ادب دکھاؤ البتہ یہ کوئی مصنوعی طریقے سے نہیں حاصل ہوگا کہ میں کل مصنوعی طریقے سے دو زان ہو گئی بیٹھ جاؤں قرآن کو ہاتھ میں لوں پھر پانچ منٹ دس منٹ پڑھوں اس کے بعد کہوں کچھ بھی نہیں ہوا دیکھو مولانا ایسے کہہ رہے تھے نہیں ٹائم لگتا ہے وجود وجود لگانا پڑتا ہے اس کے پیچھے ان لوگوں تو نصیب ہوتا ہے اور آپ اور میں بھی ایسے ہی ہیں کبھی ہم ایک دن کوئی بہت زبردست زیارت کرتے ہیں عجیب سکون ملتا ہے پانچ دن پوری پوری زیارت پڑھ لیتے کچھ نہیں ہوتا کیوں ایسا ہوتا ہے توجہ کا مسئلہ ہے نا پھر اس میں یہ بھی ارض کرتا ہوں اسی خوف کی وجہ سے ایک دن ایک بندہ خدا نے جو زیارت عاشورا پہ ماشاء اللہ بہت محنت کر رہے تھے ایک دن مجھے فون کیا بات کی کہ میں مولانا آج میں بہت ڈپریس ہوں میں تو سوچا ہوں کل سے زیارت عاشورا پڑھو ہی نہیں میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا کہ نا مولانا میں زیارت عاشورا پڑھتا ہوں ہر روز ایک دن میں کسی کے ساتھ کھڑا تھا اس زیارت عاشورا پڑھ رہا تھا ایسی اس نے زیارت آشورا گڑ گڑا گڑ گڑا کے پڑی میرے اوپر تو گڑھوں پانی گریا میں کہا میں تو بے حیا ہوں جو زیارت آشورا اس طرح پڑھتا ہوں یہ دیکھو یہ زیارت آشورا تو اس نے کہا مولانا حقیقت میں بتاؤں میں کل سے نہیں پڑھ رہا میں میں مجھے شرمندگی اب میں نہیں پڑھوں تو میں نے اس کو عرض کی کیونکہ میں خود اس کے ساتھ ہوں میں نے اس سے کہا دیکھو بھائی ایک آدمی تیز بھاگ رہا ہے ایک آدمی سلو بھاگ رہا ہے یہ نہ کرو کہ چلو ہی نہیں ایک ایک قدم چل لو کیا سید الشہدا ہلکے چلنے والے کو پسند نہیں کریں گے آہستہ آہستہ چلو امام کا در تو خریب ہے غریبوں کو بھی لیتے ہیں مانوی اعتبار سے امیروں کو بھی لیتے ہیں مانوی اعتبار سے تم اگر میں میں اور تم غریب ہیں مانوی اعتبار سے ہم میں وہ توجہ نہیں ہے ہم میں وہ طاقت نہیں ہے تو کیا امام اپنے در ہم پہ بند کریں گے نہیں بند کریں گے انشاءاللہ وہ بھی قبول کریں گے سید الشہدا کی عظمت کے اطراف میں سید الشہدا کی نظر لطف کے حصول کے لیے ان شاء اللہ اور ان کے فرزند کی تشریف آوری میں تعجیب کے لیے درود بھیجے محمد اللہ
محمد ہم ان مجموع پورے وجود کے ساتھ آج اس دل کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ جسم خادے ہو جوار متدل اپنے جوارے سے متدل یعنی کنٹرولڈ ہاتھ اپنی مرضی سے چل رہا ہے نگاہیں اپنی مرضی سے چل رہی ہیں جسم اپنی مرضی نہیں یہ نہیں کرو تو جوار متدل ویسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے ہو کہ اعضاء و جوارے سے ذلت کا احساس ہو رہا ہوں اپنی حقارت کا احساس یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ شاید کنٹرول زیادہ مطلب شاید وہ یقین واقن بل اجابہ اور اس یقین کے ساتھ کرے کہ دعا قبول ہوگی دعا قبول ہوگی البتہ اجابہ کا مطلب صرف قبولیت نہیں ہوتا اجابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا اپنے عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں خدا ریئیکشن دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ میری دعا ضائع ہوگی نہیں ہمارے پاس روایت موجود ہے جب بھی تم کوئی دعا کرو گے تین چیزیں ہوں گی یا جو تم مانگ رہے ہو وہ ملے گا یا اس سے بہتر ملے گا جو تم مانگ رہے تھے یا خدا آخرت کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ بنا دے گا تو مزہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک بندہ آخرت میں پہنچے گا اس کو نام اعمال دیا جائے گا وہ کتنا خوش قسمت ہوگا اس کو نام اعمال دیکھے گا اور کہے گا میرے نام اعمال میں وہ اعمال لکھے جو میں نے نہیں کیے ہیں تو فرشتوں سے پوچھے گا کہ مثلا کیا ہو گیا یہ تو میں نے کیے ہی نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھی دنیا میں پوری نہیں ہوئی ہیں اب خدا نے یہ دیا روایت موجود ہے بندہ کہے گا کاش میں نے کوئی دعا پوری نہ ہوتی کیونکہ یہ اعمال میں کر ہی نہیں سکتا تھا اگر دعا پوری نہ ہونے پہ یہ اعمال کا ثواب مل رہا ہے ان اعمال کا کاش کوئی دعا پوری نہ ہوتی اعمال تو اتنے بڑے ہیں ہمیں کوئی دعا پوری نہ ہو بس کل سے میں فلاں دعا نہیں پڑھوں گا نہیں دعا پوری نہیں ہوئی نہ خدا سید علی بہت عجیب آدمی سید علی قاضی اعلی اللہ مقام شریف پاؤں میں ان کی تکلیف تھی آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے کبھی زندگی میں اپنی جسم کی تکلیف کے لیے دعا نہیں کی نہیں میں نہیں کروں گا خدا کی طرف سے چند تھا تو ان کا ایک شاگرد تھا وہ ان سے اصرار کرنے لگا کہ میری فلاں جسمانی تکلیف ہے مجھے کوئی دعا بتا دے جب اس کو پتا تھا یہ دعا بتائیں گے ہو بھی جائے گی ان منع کرتے رہے صبر کرو یہ کرو وہ کرو بہت زیادہ اس نے اصرار کیا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں اس ٹانگ کے ساتھ اتنے دس سال ہو گئے تیس سال پینتیس سال سے لنگڑا رہا ہوں میں نے اس کے لیے دعا نہیں کی تم کو ابھی چھوٹی سی تکلیف آئی ہے تم دعا مانگ رہے ہو مجھ سے چلو اس کو چلاؤ خدا نے دی اب میں نہیں کہہ رہا ہے علاج نہیں کرے علاج کرے تو ہم لوگ ہر جملے کے پیچھے چار توضیحات دینی پڑ جاتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کوئی اور کچھ اور نہ سمجھ کے بیٹھ جائے تو واپس آتا ہوں کلام کے اوپر اختتام کروں وہ یہ کہ دعا ایسی مانگنی ہے یہ اندر ایک معنوی تجربہ ایجاد کرے گی اور یہ معنوی تجربہ ہمیں اس ڈپریشن انزائٹی اور مشکل کے وقت میں ہمارے کام آئے گا ہمیں اس مشکل سے نکالے گا درود بھیجے محمد والے محمد 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 ایک بات اور عرض کی تھی یہ ایک اور روایت بھی عرض کی تھی جو میں بہت تیزی میں عرض کر گیا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ آخری دن اس روایت کو بھی میں دوبارہ سے عرض کر دوں درود بھیجے گا محمد والے محمد کبھی آپ نے دیکھا کہ مثلا آپ میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں آپ آتے ہیں میں سے پوچھتے ہیں مانا آپ کیا کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کچھ نہیں کر رہا ایسے ہی بیٹھا ہوں صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا میرے ساتھ ہوتا ہے مسئلہ نہیں اچھا جب میں کچھ نہیں کر رہا ہوتا تو واقعہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوتا نہیں میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں کنٹرول یا آؤٹ آف کنٹرول دونوں پوسیبل ہیں یا کنٹرول یا آؤٹ آف کنٹرول لیکن کوئی یہ سوچے کہ اس ٹائم میں میں ویکیوم میں ہوتا ہوں نہیں در از نو ویکیوم ہمارے قلب میں ہمارے اعمال میں کوئی ویکیوم نہیں ہے حتیٰ سونا بھی ویکیوم نہیں ہے جب میں اور آپ سو رہے ہیں تب بھی کچھ کر رہے ہیں کوئی ویکیوم نہیں ہے یہاں پہ 
राउंड द क्लॉक ट्वेंटी फोर सेवन इसने काम करना है आपकी मर्जी है सही करवाए आपकी मर्जी है किसी और को दे देंगे वो फिर खेले वो शैतान होगा तो ये बात हमेशा जहन में रखें कि हम ये नहीं सोच सकते कि हम लोग किसी वैक्यूम में जिंदगी गुजार रहे हैं तो मिसाल के तौर पर एक बच्चा है उसको छह घंटे नींद की जरूरत है सो लिया छह घंटे अभी उठने की कोशिश कर रहा है तो सोच रहा है खड़े रहो खड़े रहो दो घंटे और सो लिया अच्छा ये जो दो घंटे सोया है ये समझ रहे मैंने कुछ नहीं किया है नहीं ऐसी समझ अब आपने लूज किया है आपने नुकसान किया अपना वो क्या आपने जाया कर दिया वैक्यूम नहीं होता यहां पे यहां हम खुदा की तरफ चल रहे होते हैं कहीं और जा रहे होते हैं इसको हमेशा ख्याल रखना है कि हम लोग कभी भी आप कहें हम लोग आइडल पड़े में बेहरकत पड़े में नहीं नहीं बेहरकत ही नहीं स्टैटिक स्टैटिक होते ही नहीं हम कभी वो शब जुमा गुजर गई शेर पढ़ सकते हैं तो उसमें कहा था कि माँ जिंदे बे ओनी के आराम न गिरी हम इस पे जिंदा हैं कि हम कभी स्टैटिक नहीं होंगे क्योंकि अगर हम स्टैटिक हुए तो हम उस मौज की तरह जो रुकती है तो मर जाती है समंदर की लहरें जैसे ही लहर स्टैटिक होती है इसका मतलब क्या है अब ये लहर नहीं है खत्म हो गई हम इंसान ऐसे हैं हम लोग मुसलसल तारुक में है तो आपको ये देखना है कि ये जो आपका वक्त है ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा तो आप कभी भी इस तरह नहीं कर सकते हाँ कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि वो अपने दिल को खुदा से भर चुके होते हैं कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं मौला की एक रिवायत शायद मैंने पहले अर्ज की थी इसको दोबारा अर्ज कर देता हूँ आपकी खिदमत में दुरुद भेजेगा मोहम्मद वाल मोहम्मद अच्छा देखिए यहाँ पर माजा चाहता हूँ फिर इसको थोड़ा सा अर्ज कर दू एक हिस्सा मेरे हाथ में है कि मैं जाहिर को अपने टाइम में कैसे संभालू एक हिस्सा कल के ऊपर मुझे कुछ नसीब हो रहा है ये मेरे हाथ में नहीं है डायरेक्टली ये जो जाहिर जाहिर में है ये मेरे हाथ में है कल पे क्या उतर रहा है ये मेरे हाथ में नहीं है ये ऑटो पे चलेगा जो मैं कर रहा हूँ उसका एक रिएक्शन होगा उससे मेरे कल के ऊपर नजूल होगा और देखिए रिवायत देखिएगा फिर इमाम ने फरमाया फिर तौरात मकतूब ये तौरात में लिखा है अब जहर आज की तौरात में नहीं मिलेगा आपको ओल्ड टेस्टमेंट में यबन आदम ए फर्जंद आदम तफरा ले इबाद थी ए आदम इजाद सिर्फ मेरी बंदगी करो सिर्फ मेरी बंदगी के लिए अपने आप को वक्फ करो अगर ये किया तो क्या होगा अम लो कल बका मैं तुम्हारे कल को बेनियाजी से भर दूंगा वैक्यूम नहीं होगा या यहां पे मोहताजी होगी या यहां पे बेनियाजी होगी वैक्यूम नहीं होगा खुदा फरमा है कि तुम मेरी बंदगी करो जो काम करो मेरी बंदगी के लिए करो मैं क्या करूंगा नई रिवायत ने कहा कि मैं तुम्हें दुनिया दे दूंगा सोना दे नहीं बेनियाजी दूंगा ये दुनिया से बहुत आगे है ये दुनिया से बहुत आगे की बात है तो फरमाए कि अमला कल भी कल बखा गिन मैं तुम्हारे कल को बेनियाजी से भर दूंगा तो बहुत बड़ी बात है अब वो बास हमारे तर्जुमा करने वाले रखेंगे दौलतमंदी दे दूंगा नहीं जना का मतलब दौलतमंदी नहीं होता खुदा का मतलब बेनियाजी होता है दौलत को दौलतमंद को गनी इसलिए कहते हैं उसको दूसरी की जरूरत नहीं होती जाहिर में इस वजह से वरना गना का असली मतलब क्या होता है बेनियाजी होता है अम ला कल बखा गन वला अकेलो का अला तलब एक और तेरी दरख्वास्त को तुझ पर नहीं छोड़ूंगा यानी क्या मतलब जो दरख्वास्त करेगा मैं उसको सुनूंगा नहीं छोड़ूंगा कि तू खुद में बट ले इसको बाज इंसानों को खुदा उनके हाल पे छोड़ देता है इतना खुदा की मुखालफत करते हैं और बस रिवायत मौजूद है कि रबना ला ला खुदा तू एक लहजे के लिए हमें अपने हाल पे ना छोड़ 
خدا جس بندے سے گویا گویا تھک جاتا ہے اس سے کہتا ہے اب تو جا تیرا کام جا مجھ سے کوئی تعلق نہیں بدترین حالت یہی پھر یہ فرعون بنتا ہے پھر یہ بندے مارتا ہے دل میں کوئی رحم نہیں آتا اسے جانور بن چکا ہوتا ہے پستا جانور سے پستا تو میں تمہارے دل کو تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا ولا اکیل ولا اکیل کا الا طلب اور تمہیں تمہاری تمہاری حاجتوں پہ نہیں چھوڑ دوں گا وہ علیہ ان اسد فاقت اور یہ مجھ پر ہے کہ میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں وہ املا قل بکا خوف منی اور میں بھر دوں گا تمہارے دل کو اپنے خوف سے ہاں کنیکٹ کیا آپ نے پہلے جملے میں کہا تھا میں قلب کو بھر دوں گا بے نیازی سے اور آخری جملے میں کیا کہا قلب کو بھر دوں گا ہاں یہ بے نیازی کا راستہ ہے اگر کسی کے دل میں خدا کو خوف آ جائے دنیا سے بے نیاز ہے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے پھر یہ بے نیازی کا راستہ یہاں سے ہے بس آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے آپ کو اور مجھے یہ کرنا ہے کہ روزانہ کچھ منٹس ایسے رکھنے جس میں ہم خدا کے خوف کو اپنے قلب میں احساس کریں شدت احترام کو احساس کریں خدا کے سامنے اپنی ذلت اور حفاظت کو احساس کریں اگر ہم یہ کرتے رہے تو کیا ہوگا بے نیازی آ جائے گی بے نیازی آ جائے گی خدا سے بڑھ کے تو کچھ نہیں اور پھر اس روایت تک ہم پہنچتے ہیں اور یہ میں اس سلسلے کی آخری روایت عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی سے نے کسی اللہ کے نبی سے کسی نے کہا کہ اے نبی مجھے نصیحت کریں جو میرے کام آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر ذکر الموت تم موت کو کثرت سے یاد کرو تاکہ وہ تمہیں دنیا بھلا دے صحیح ہے اعزان محترم اب ہم اس کو جمع کرتے ہیں ایک آدمی ہے جو خدا کے سامنے موت کو یاد کرتا ہے صحیح ہے تو خدا اس سے دنیا کو بھلوا دیتا ہے جب وہ دنیا کو بھلا دیتا ہے تو دنیا کے بھلانے سے اس کے دل میں دنیا سے بے نیازی آ جاتی ہے یہ پروسیجر ہے یہ لائن ہے بس ہمیں کچھ ٹائم اپنا دینا پڑے گا تیسری دفعہ شاید ارض کر رہا ہوں پریکٹیکلی کچھ ٹائم دینا پڑے گا جس میں ہم کہیں ہو خدایا ہمیں تیرے خوف چاہیے اور خوف کا مطلب ظاہر ہے ڈراؤنا پن نہیں ہے خوف کا مطلب وہ شدت احترام ہے محبت ہے اور یہ سب چیزیں آپ کو میں زحمت دے رہا ہوں بس اس روایت کے دو حصے اور عرض کرتا ہوں اکثر ذکر الموت موت کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ دنیا کو بھلا دے وہ علیہ کا بے شکر اور اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہو شکر کا شکر شکر عجیب اطمینان دیتا ہے اور یہ بیوی کی تسبیح تو موجزہ ہے تو ہم سب کو معلوم ہے بیوی کی تسبیح موجزہ ہے اس موجزے کو استعمال کر کے انسان پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتا ہے علیہ کا بے شکر فائنہ یزید و فی النعمہ و اکثر من الدعا اور دعا کسرت سے کرو پس اللہ کے نبی نے تین چیزوں پہ نصیحت فرمائی موت کا ذکر کسرت سے کرو شکر کسرت سے کرو اور دعا کسرت سے کرو اور چوتھی بات جو کہے کہ وہ ہرگز نہیں کرنا کسی پہ ظلم ہرگز مت کرنا یا قول باغی کسی پہ ظلم ہرگز مت کرنا کیونکہ جیسے ہی ہم ظلم کریں نعوذ باللہ تعالی تو پھر خدا ہمیں ہمارے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہتے جاؤ ٹھیک ہے پھر خود دیکھو درود دے گا محمد و عالی محمد و عالی محمد ازان محترم یہ سلسلہ مجالس یہاں پہ اختتام پذیر ہونے کی طرف جا رہا ہے اور جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اب دہرے کے جب چار پانچ دن آپ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اینڈ میں جاتے جاتے ہیں آپ کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں جو ہر جگہ تھوڑی سے زیادہ کام آتا ہے تو جو بات انتہائی اہم تھی آج اس کے اوپر پوری حدیث پڑی گئی دو تین دن پہلے بھی اصرار ہوا وہ یہ کہ سطحی تجربے دین کے اندر یہ کام نہیں آتے گہرائی کام آتے نماز پڑھ رہے ہیں توجہ سے پڑھ دعا پڑھ رہے ہیں توجہ سے پڑھ زیارت پڑھ رہے ہیں ادب کے ساتھ پڑھ توجہ کے ساتھ پڑھ یہ کام آتی دوسری بات انسانوں سے اپنے آپ کو جدا مت کریں انسانوں کے انسانوں کے ساتھ بے لوس رویہ بہت ضروری ہے بے لوس رویہ اور 
جو آخری نبی کی روایت نے ارشاد فرمایا تو یہ کہ ظلم مت کرو کسی کو حد سے تجاوز مت کرو حد سے تجاوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے میں قرآن زمانے سے یہ کہتا ہوں اور اس پہ تو دوست شاید مجھے کہتے ہیں وہ نیشنلزم سمجھنے رکھتے ہیں میں اپنے کراچی پن کی وجہ سے کہتا ہوں میں اسلام آباد سے اس سے بہت ڈرتا ہوں یہاں کلچر بیوروکریسی کی ہے اس سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے یہاں گویا ہر آدمی اپنے گریڈ کو شو کرنے کے لیے بیتاب بیٹھا ہوا ہے اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کراچی میں دسیوں خرابیاں اور ہیں نہیں جی وہاں تو کوئی دھیرے کو بھائی وہ بھی یہی کچھ ہے یہاں ایک اور اسٹائل ہے وہاں ایک اور اسٹائل ہے یہاں کا جو اسٹائل ہے وہ یہ گریڈ بازی کا اسٹائل اچھا ممکن ہے آپ کہیں گے نہیں مولانا آپ بلو جو نہیں اتنے سینسٹیو ہوئے ہوئے ہیں یہ یا آپ یہ کہیں گے کہ آپ اسلام آباد پنڈی کو پہچانتے نہیں ہیں بھائی میرے نانا دادا پنڈی اسلام آباد کے ہیں مجھے مت بولو کہ میں نہیں پہچانتا میں تمہارے یہاں آنے سے پہلے یہاں پہ آ رہا ہوں بچپن سے آ رہا ہوں تو میں کہوں مجھے میں پہچانتا ہوں اس جگہ کو یہاں میرا بچپن گزرا ہے یہ میں کیا اپنے بچپنے کی یادیں دے رہا ہوں کہ مثلا میں کون کون سے سیکٹرز کو دیکھتا تھا اپنے بچپنے کے اندر کیا تھا یہاں پہ کیسا تھا یہ مت کہیں کہ مثلا جانتے نہیں ہیں ہم اتنی دنیا گھوم رہے ہیں بالآخر لوگوں کے بہیویئرس کو ڈسٹنگش کر سکتے ہیں اس شہر میں یہ نظر آ رہا ہے اس شہر میں نظر آ رہا ہے اس ملک میں یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے اور اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ انسانوں کی بےزتی اور تحقیر میں دیر نہیں لگاتے یہ بڑی مصیبت ہے اس کے بعد کون سی مانوی ترقی ہونی ہے کہاں ہونی ہے اس میں بہت کوشش کرے انسان بہت لوگ بہت محتاط ہوتے ہیں بعض بہت محتاط لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں دیکھتا تھا ایک مولانا صاحب کو بہت بےچارے محتاط تھے کہیں کھڑے ہوتے تھے اور تھوڑا ڈسٹنگوش جگہ کے اوپر ہوتے تھے تو اپنے آپ کو سائڈ میں کر لیتے تھے کیا ایسا نہ ہو کہ میں ذرا لیڈرشپ بن کے نظر آ رہا ہوں ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر تم ایک محفل کے اندر ایک آدمی اکیلا کرسی پہ بیٹھا ہے اور باقی سب کھڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے تو میں یہ جہنم میں بیٹھا ہے یہ جہنم میں بیٹھا ہے مطلب وہ ایسا ہے جو سب کو مجبور کر رہا ہے کہ تم تو کھڑے رہو میں کرسی پہ بیٹھوں گا ایک دفعہ مجبوری ہوتی ہے ایک ہی کرسی آپ نے ایک بزرگ کو بیٹھا دیا وہ تو بہت اچھا کیا لیکن وہ کہہ یہ رہا ہے کہ تم سب لوگ کھڑے رہو میں کرسی پہ بیٹھوں گا تو میں نہیں جانا میں گیا تھا تو جو خطرہ ہے نا اسلام آباد میں وہ یہ ہے اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر کوئی برائی برائی اتنی رائج ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ برائی ہے پارٹ آف دا گیم لگنے رکھتا ہے پارٹ آف دا لائف لگنے رکھتا ہے یہ تو ٹھیک ہے اس کا حصہ ہے ایسے ہی ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے یہ بگڑے ہوئے کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لڑنا پڑے گا اس سے اور نام بھی بگڑ جائیں گے پھر تو موضوع تھا ذہنی پریشانی کے سلسلے میں اور اس کے اس کے مقابلے میں اہل بیت اطلاع علیہ السلام کی تعلیمات اور ان شاء اللہ پروردگار ان تمام دنیا کے مسائل کے مقابلے میں جو اہل بیت کی ہدایت ہے ہمیں اس پر چلنے کی سعادت نصیب فرما ہے ان شاء اللہ ایک بات میں آپ کو سکون سے عرض کر سکتا ہوں یہ کہ ان تعلیمات کے اندر جو اثر ہے اس کو اب مزید ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹڈ ہے یہ بہت ٹیسٹڈ ہے پتہ نہیں کچھ عرصے پہلے ہم نے تصویر کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کی تھیں اس زمانے میں بہت تکرار بھی کرتا تھا شاید وہ پہلا لیکچر دیے ہوئے جو میں تصویر کے سلسلے میں ایک خاص طریقے سے عرض کیا تھا شاید میرے خیال میں دس پندرہ سال تو کم از کم ہو رہے ہوں گے اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ شاید ہی میں دنیا میں کہیں جاتا ہوں جہاں مجھے کچھ لوگ نہ ملیں کہ وہ تصویر کے اس لیکچر کو یاد نہ کریں تصویر کے اس طریقے کو یاد نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا میری کوئی اس میں کوئی پڑھا یا میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں اگر اثر نہیں ہوتا تو اتنے لوگ کیوں کر رہے ہیں اثر ہے ہاں اثر ہے تو یہ جو تعلیمات ہیں نا ابھی نے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرنے کی ضرورت ہے یقین کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے باقی سب حال ہے لوگوں نے شہید و شہدا کے وجود مقدس سے کیا کچھ حاصل کیا ہے الحمد للہ رب الحمد للہ آپ شہید و شہدا کے چاہنے والے ہیں شہید و شہدا کے ماننے والے ہیں دنیا مختلف ہے اس کے لیے جو امام حسین کا ماننے والا ہے اس کے لیے جو ماننے والا نہیں ہے بہت مختلف 
اللہ نے نعمت نصیب کر دی الحمد للہ رب العالمین آپ ہم سے ایک دشہدہ کے چاہنے والے الحمد للہ رب العالمین اس دن راز کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کل جب ہم اللہ کے نبی کے سامنے پہنچیں گے تو فخر سے ایک جملہ کہیں گے اے اللہ کے نبی دنیا میں جہاں کہیں آپ کی اولاد کے سامنے کوئی آیا ہم نے اسے نہیں مانا ہم نے آپ کی اولاد کے ساتھ لیا شاید ہم سے تاریخ میں غلطیاں ہوئی ہوں شاید ہم سے دنیا میں غلطیاں ہوئی ہوں لیکن اس میں تیہ شدہ بات ہے اگر کوئی آپ کی اولاد کے اس مقابلے میں آ گیا نہیں پھر نہیں مانتے ہیں پھر ہم آپ کی اولاد کو مانتے ہیں بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے تو سید الشہدہ نے تو معاملہ ہی کہیں اور پہنچا دیا اب کوئی اولاد نبی کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو چھے ماں کے بچے کو نہیں جانتا ہے کیا ہوگا ہم تو اولاد نبی کو مانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین بی سیدہ کا احترام کرتے ہیں بی سیدہ کی گھرانی کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں پتا ہے اولاد حسین کا مقام کیا ہے الحمدللہ تھوڑا بہت پتا ہے مثلا نواز رسول ہے نواز رسول کا لخت جگر ہے حلی اکبر علی اصغر مولا سید السجاد لیکن اگر کوئی نہ مانتا ہو کچھ بھی نہ مانتا ہو تب بھی ہم اس سے پوچھیں گے کہاں چھے ماہ کا بچہ کہاں زبا ہوا ہوا گا یہ کیسے ہو سکتا اللہ اللہ آج میں شام میں مجلس میں کہیں گیا تو وہاں مجھ سے پہلے کوئی مسائل پڑھ رہے تھے تو انہوں نے مسائل میں جملہ بتایا کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ مدینہ واپس پہنچے ہیں تو رسول خدا کے روزے پر پہنچ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی رو رو کر ہماری آنکھیں زخمی ہو گئے ہمارے رو رو کر ہماری آنکھیں زخمی ہو گئے ماتم کر کر کہ ہمارے سینے چھلی ہو گئے ہمارے مرد مارے گئے اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا ہمارے بچے زبا ہو گئے ہمارے بچے زبا ہو گئے میں بچپن سے اردو زبان میں جب نصائب سنتا تھا مولا علی ازغر کی تو پڑھنے والے پڑھا کرتے تھے کہ اس لہیل نے جب تیرے ستم چلایا تو وہ تیر بچے کے گلے سے گزر گیا اور گلا چھن گیا جب میں اور تھوڑا سا پڑھنے کے قابل ہوا تو پھر میں پڑھتا تھا کہ وہ جو تیر تھا وہ تیر سے شعبہ تھا جس کے تیر کھوڑے تھے اور وہ تیر گھومتا ہوا آتا تھا تو بعد میں اپنے آپ سے کہتا تھا کہ اگر وہ تیر گھومتا ہوا آتا تھا تو علی اگر تب دھوانی کی بیٹھ کر رکھ سکتا تھا بچے نے دیکھا ہے کہاں ہے کہاں نفس المحموم نے شیخ عباس خبری نے روایت لے کی کہ فرمایا وہ تیر چلا اور بچے کا گران کام سے کھان چک زبا ہو گیا آئی تو مزائد پڑھنے میں میری طاقت بہت کم ہے نہیں میں پڑھنے کا اہل نہیں ہو گیا لیکن مجھے خود رونا ہوتا ہے خود رونا چاہتا ہوں میں سنتا ہوں مسئلہ جو بچے شیخار ہوتے ہیں اب میں دیکھا ہے ماں کو گھوڑ میں لیتی ہے حتیٰ باپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کو کیا چاہیے بعض اوقات میں تو رو رہا ہوتا ہے باپ سمان نہیں کوئی کرتا ہے نہیں سمان میں تو ماں کو دے دیتا ہے کہ تو دیکھ لے اس کو ماں بچے کو گول میں لیتی ہے فوراں بتا دیتی ہے جو رو رہا ہے نا وہ اس لیے رو رہا ہے جو امام معصوم ہوتا ہے نا وہ بچے کو سمجھے لے میں ماں بہت آگے ہوتا ہے اب یہ آگے ہے اگر امام حسین کی گول میں ہے جب آگے ہے اگر پیاسے تھے اور اپنی معصوم تاکوں کو ہلا رہے تھے تو امام حسین کی پناہ کرتے بچہ 
लेकिन जब पीर चला और आप बहन को पता आप प्यास से पाप धन है आप चार जा रही है और जब वो चार जाता बच्चा प्यासा भी था तो ये तीन भागों के तीन अंदर सबसे चले गए लगाए बाहों से और बच्चे के पैसे को ले